ఎక్కడా లేని మన రాష్ట్రంలోనే సైంటిఫిక్గా బీసీలను డివైడ్ చేశారు ఎక్కడా లేదు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు నేను డివైడ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు డివైడ్ చేసిన దాంట్లో బీసీ గ్రూప్ ఏలో సంచార జాతులు అన్నారు ఉప్పరాళ్ళు సంచార జాతి డీలో పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారు అన్నారు చూసారా మీరంటే ఆ మేము ఇట్లా గమనించలేదు అన్నారు బీసీ ఏలో మొత్తం సంచార జాతులేనా వాళ్ళు పే పైన పెట్టారు సంచార జాతులు నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ డీనోటిఫై ట్రైబ్స్ అన్నారు బీసీ గ్రూప్ ఏ అందులో లేరు అంత అందరు సంచార జాతులు కాదు అలాగే బీలో బీలో ఎదిగినటువంటి బీసీ కులాలను పెట్టి డీలో తీసుకుపోయి ఉప్పర వాళ్ళని మిగతా వాళ్ళని వెనక బాగా వెనకబడ్డ వాళ్ళని తీసుకుపోయి డీలో పెట్టడం జరిగింది అంటే ఆయన ఒక ఆఫీసర్ కాబట్టి పొలిటికల్ ప్రెషర్స్ ప్రకారంగా డివైడ్ చేశాడు ఆయనకి సోషల్ సైన్స్ తెలిసిన వాడు కాదు అనంతరామన్ సైంటిఫిక్ చదవలే కాబట్టి బీసీలో వ్యత్యాసం మిగిలిపోయి ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి బీసీ సమస్య ప్రధానమైన సమస్య కాదు మీరు దాన్ని సబ్ డివైడ్ చేయాలి రీడివైడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళతో వాళ్ళ ఆఫీసర్స్తో చెప్పాను వాళ్ళు కూడా నిజం సార్ మేము నోటీస్ చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నారు కాబట్టి ఈ వెనకబడి ఉంటున్న వాళ్ళని పలానా వాళ్ళని నేను అందరుచుకోలే మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ నేను అందరుచుకోలే కాంట్రవర్షియల్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి మమ్మల్ని అలా ఎందుకు అన్నారు అని అంటారు నేను అన్ను డేటా తీసుకొని బాగా వెనకబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ మీద ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అప్పుడే బీసీల బీసీల సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ మధ్య నిన్న మంత్రి గారు జోగురామన్న గారు సంచార జాతులు ఎంబీసీలే అని చెప్పేసి ఆయన అంటున్నాడు సంచార జాతులు వేరు బీసీలు అందరూ కూడాను గ్రామంలో ఉంటారు గ్రామ పంచాయతీలో బాగా ఉంది గ్రామం సపోర్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎవరైనా దొంగతనం చేసినా విలేజ్లో ఉండే పెద్దలు ఏ చేయడు చేయడు మంచివాడు అని చెప్తారు సంచార జాతులు గ్రామం బయట ఉంటారు వాళ్ళ గ్రామం సపోర్ట్ ఉండదు పాముల వాళ్ళు ఏంటి పెద్దమ్మ వాళ్ళు ఏంటి గంగిరెద్దుల వాళ్ళు ఏంటి వీళ్ళందరూ కూడా గ్రామానికి బయట ఉండేటువంటి వాళ్ళు గ్రామంలో ఉండరు గ్రామం సపోర్ట్ కాదు గ్రామం చాలా బలమైన సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఒక మనిషికి కానీ ఒక కుటుంబానికి కానీ గ్రామ జీవితంలో ఒక కమ్యూనిటీ లైఫ్ ఉంటుంది సంచార జాతులకు ఆ కమ్యూనిటీ లైఫ్ ఉండదు ఎక్కడో బయట ఉంటారు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఎంబీసీలో కలపడం మళ్ళీ ఇంకో తప్పు చేయొద్దు అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను నేను వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను బీసీ కమిషన్ కూడా చెప్పాను ఎంబీసీ సంచార జాతులు సెటిల్ అవ్వాల నిలకడైన వృత్తి లేదు అడుక్కు తింటూ ఉంటారు బాగా బ్యాక్వర్డ్ నేషనల్ బీసీ కమిషన్ కూడా బీసీలను మూడు భాగాలు చేస్తుంది చేస్తూ రికమెండ్ చేసింది ఓబీసీ ఎంబీసీ ఈబీసీ అని ఎక్స్ట్రీమ్ బ్యాక్వర్డ్ అని అంటే సంచార జాతులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అది తెలంగాణ బీసీ కమిషను ఈ విషయాన్ని గమనించి మళ్ళీ తప్పులు చేయొద్దు గ్రామంలో ఉండేవాడికి తెలివితేటలు ఎక్కువ ఉంటాయి గ్రామ రాజకీయాలు అర్థమవుతాయి గ్రామ రా గ్రామ పెద్దలతో ఉంటాడు అవగాహన ఉంటుంది పెద్దవాడు గ్రామ పెద్ద మంచోడా చెడ్డోడా అనేటువంటి అవగాహన ఉంటుంది సంచార జాతికి అది ఉండదు వాళ్ళు బయట ఉంటారు వాళ్ళు పిట్టలు ఎలా తినాలో వాళ్ళు చెప్పగలరు ఒక సంచార జాతి ఇంటికి పోతే ఆమె వెంటనే ఆమె ప్రావీణ్యం నా ముందు ఏం చూపింటుంది ఇది తాబేలు తాబేలు నీళ్ళలో ఉంది సారీ మేము తాబేలు తింటామని ఇటు తీసి చూపెట్టింది అది ఎవరికి ఇంత గట్టిగా ఉంటుంది అమ్మ పైన ఎట్లా కోస్తాం అంటే వెంటనే నా ముందు టక్కర మెడ విసేసింది ఇట్లా వేడి నీళ్ళలో వేస్తే మెడ బయట పెట్టింది అది మెడ బయట పెట్టింది అది టక్కిన మాట మెడ పట్టుకుని ఇటు ఇరిసేసింది ఇరిసేసి కట్ చేసి పడేసి కూర ఉండేసింది చూడు ఆమె ఆమెకు అందులో నేను ప్రావీణ్యం ఉంది నాకు అని ఆమె చూపెట్టగలిగింది మిగతా వాళ్ళు అలా చేయరు సంచార జాతులు వాళ్ళ వాళ్ళ ఆర్ట్ని మనం పోయి మాట్లాడితే చూపెడతారు వాళ్ళ ప్రపంచమే వేరు వాళ్ళ వ్యూ వేరు వాళ్ళ లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ వేరు జీవన విధానం వేరే కాకుండా ఆశయాలు వేరు జీవిత ఆశయం ఏమి ఉండదు వాళ్ళు వేరే రకంగా వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళు మనలాగా కాదు మనకు ఆశయం ఉంటుంది గ్రామంలో ఉన్నవాడికి తన కొడుకుని చదివించుకోవాలా తన కొడుకుని తహసీల్దారు చేయాలా క్లర్క్ చేయాలా అనేటువంటిది ఉంటుంది సంచార జాతులకు అది లేదు 
సామాజికీకరణ జరగలే వాళ్ళు సమాజానికి బయట ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టొద్దు వాళ్ళని సపరేట్ గ్రూప్ చేయండి అని అంటుంటే మొన్న మంత్రి గారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఒకటే అని మళ్ళీ ఇంకో తప్పు చేస్తూ ఉన్నాడు సో ఇట్లా ఇలాంటి సమస్యలన్నీ ఉన్నాయి మనం మూడు బీసీల్లో ఈ మూడు భాగాలు ముఖ్యంగా వెనకబడి ఉన్నటువంటి రెండు వర్గాలని ఐక్యం చేసి యునైట్ చేసి పోరాటం చేయడం మొదలు పెడితే వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు అవ్వరు మంత్రులు కూడా అవ్వరు కానీ మంత్రులు అయ్యేటువంటి బీసీ నాయకులకి స్ట్రెంగ్త్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తుంది వాళ్ళు నిలబడగలుగుతారు మిగతా వాళ్ళని ప్రశ్నించగలుగుతారు మన చుట్టుపక్క రాష్ట్రాలన్నింటిలో బీసీలు కూడా ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు ఒక్క ఆంధ్ర తెలంగాణలో అవ్వపోవటానికి గల కారణం ఏంటంటే ఎదిగిన బీసీ నాయకులు అది అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలకి నాయకులకి అడుగులు అడుగులకు మడుగులొత్తి వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్ని దూరం చేసుకున్నారు అది కారణం కాబట్టి ఇది మనం వాళ్ళందరినీ కలుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంకో విషయం